എല്ലാവർക്കും പ്രിയ തട്ടിക്കൂട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു അടിപൊളി ചിക്കൻ ബിരിയാണി ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് നമ്മുടെ പെരുന്നാളൊക്കെ വരല്ലേ അപ്പൊ ഒരു ചിക്കൻ ബിരിയാണി തന്നെ കിടക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം വേണ്ടത് ചിക്കൻ തന്നെയാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് ജീരകശാല അരി പുതിനയില കശുവണ്ടി ഉണക്കമുന്തിരി തക്കാളി മല്ലിയില കറിവേപ്പില തൈര് പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി അതായത് ഒരു കുടം വെളുത്തുള്ളി എടുക്കണം ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി പിന്നെ ഉപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ നെയ്യ് സവാള ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി ഇതിന് വേണ്ട മസാല എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം കുരുമുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഗരം മസാല പൊടി പിന്നെ അരി വേവിക്കുമ്പോൾ വെള്ളത്തിലിടേണ്ട ബേൽ ലീഫ് ഗ്രാമ്പു പട്ട ഏലയ്ക്ക ഇനി ഞാൻ ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ അളവിനാണ് ഞാൻ രണ്ട് ഗ്ലാസ് ജീരകശാല അരി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്ക് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് കുതിർത്ത് വെക്കണം നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് രണ്ട് ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഞാൻ എഴുന്നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അളവ് ഇനി രണ്ട് സവാള നമുക്ക് നല്ല നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഇത് വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ തിരുമ്മി കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സവാളയൊക്കെ നമുക്ക് വേർപ്പെട്ട് കിട്ടും ഇതേപോലെ നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് അതിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇത് സവാളയും അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിലേക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ കളർ ആവണ വരെ നമുക്ക് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത പെട്ടെന്ന് റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി അതേ സമയം തന്നെ നമ്മൾ അരിക്കുള്ള വെള്ളം കൂടി വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതേ സമയം തന്നെ നമുക്ക് അരി കൂടി റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടും അതിലേക്ക് ഞാൻ പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലയ്ക്ക ബേലീഫ് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അടച്ചു വയ്ക്കാം സവാളയിലേക്ക് നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പും ഉണക്കമുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒപ്പം ഒരേ സമയം തന്നെ അതും റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടും ഇതേ ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് നമുക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം നമ്മുടെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് തിളയ്ക്കണ നേരത്ത് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം വെള്ളത്തിൽ എല്ലാം എടുത്ത് ഉപ്പ് പിടിക്കും കേട്ടോ നമുക്കിനി ഉപ്പൊന്ന് നോക്കി നോക്കട്ടെ ഞാൻ അപ്പം എനിക്ക് ഇത്തിരി കുറവ് തോന്നി അത് കാരണം ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ള അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാനിത് വാർക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് എന്ന് ഞാൻ വറ്റിച്ചെടുക്കല്ല ചെയ്യണത് കാരണം ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യണവർക്കൊക്കെ വറ്റിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാവും അത് കാരണം ഞാൻ വാർത്തിട്ട് കാണിക്കാം വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ വറ്റിച്ചെടുക്കുന്നത് കാണിച്ചു തരാം ഇനി ഞാൻ മസാലയ്ക്കുള്ളത് അരയ്ക്കാൻ പോവാണ് ഒരു ബൗള് മല്ലിയില അതിലും ചെറിയൊരു ബൗള് പുതിനയില എപ്പോഴും മല്ലിയില അധികം എടുക്കണം കാരണം പുതിനയില കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിനയുടെ കുത്തൽ വേറെ വരും അപ്പം അത് കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് മല്ലിയിലയാണ് കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണ്ടത് പിന്നെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പച്ചമുളകാണ് നമ്മൾ എരിവിന് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണത് മുളക് പൊടി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കണില്ല വെറും പച്ചമുളകും കുരുമുളക് ഒരു ടീസ്പൂണേ ഇടണുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവാണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് പച്ചമുളക് എടുക്കണം ഞാനൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പച്ചമുളക് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അരി തിളച്ചേലേക്ക് കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാം അരി തമ്മിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അരി ഒരു മുക്കാൽ വേവായാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് അത് വാർത്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അതേ പാത്രത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് മസാല ഇട്ടിട്ട് ഉള്ളി വഴറ്റിയെടുക്കാം ആദ്യം നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കണം പച്ചമണം മാറണ വരെ നമുക്ക് വഴറ്റാം
ഇനി ഞാൻ മസാലയൊക്കെ സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മസാലയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ മൂന്ന് സവാളയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതാണ് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അടച്ചു വെക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നൽകിയ തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളിയാണ് ഒന്നര തക്കാളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച മസാലപ്പൊടികളെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തൈരാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഞാൻ രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് തൈര് ചേർക്കുമ്പോൾ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ട് കിട്ടും വേഗം എന്നാൽ ഉടഞ്ഞു പോവാണ്ട് കിട്ടും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചിക്കനാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഈ മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ചിക്കൻ തലേ ദിവസം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇതെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി ഇതെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് തലേ ദിവസം ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ കാരണം മസാല എളുപ്പത്തിൽ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ റെഡിയാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണത് അപ്പോൾ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ വെന്തോ നോക്കാം പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഗ്രേവി കുറച്ചും കൂടി വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഗ്രേവി ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി വറ്റിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ദോശക്കല്ല അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കാം ഇത് ദമ്മിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് തീ കൂട്ടി വയ്ക്കാം ദോശക്കല്ല് ചൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് വയ്ക്കാം ഇനി ഒരു വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ മസാല മാറ്റി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചോറ് ലെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവി ഇരുപത് മിനിറ്റാണ് ഞാൻ ദമ്മിടണത് അപ്പോൾ അത് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി തിക്കായിട്ട് മാറും ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എല്ലായിടത്തേക്കും ഒരേപോലെ പരത്തി കൊടുക്കുക പട്ടയൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റാം പട്ട ബേലീഫൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ട വേണ്ടെങ്കിൽ എടുത്ത് മാറ്റാവുന്നതാണ് ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം നെയ്യ് ഒഴിക്കണേന് ഞാൻ പ്രത്യേക അളവ് പറയണില്ല അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി അനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യുക നെയ്യ് എത്ര ഒഴിക്കണോ അത്രയും നല്ലതാണ് ബിരിയാണിക്ക് അത് അമ്മ പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ നെയ്യിൻ്റെയും എല്ലാം കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ലൊരു മണം വരും ഇനി നമുക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളിയും അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മല്ലിയലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മല്ലിയല ഞാൻ കുറച്ച് രണ്ട് എൻ്റെ ഇല കഴിഞ്ഞു പോയി നിങ്ങളുടെ ഇല ഉണ്ട് വെച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലും കൂടുതൽ ഇടാട്ടോ ഈ ബാക്കിയുള്ള ചോറും കൂടി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ലെയർ ചെയ്തിട്ട് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ബാക്കിയുള്ള ഫുള്ള് നെയ്യ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് വറുത്ത് വെച്ച ഉള്ളിയും അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യാം ഈ ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് ദമ്മിടാൻ പോവാണ് ആ ദമ്മിടുമ്പോൾ അടിയിലത്തെ മസാലയുടെ മണമൊക്കെ ആ ചോറിലേക്ക് പിടിക്കും അപ്പം ഇനി നമുക്കത് ദോശക്കല്ലിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ദമ്മ് തുറന്ന് നോക്കുകയാണ് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് 
അപ്പോൾ നല്ല ആവി പറക്കുന്ന ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതിൻ്റെ ഒപ്പം എന്നോട് അഭിപ്രായം പറയും വേണം അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ന